ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്സിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അംശബന്ധവും അനുപാതവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് അംശബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ യൂണിറ്റിലുള്ള രണ്ട് അളവുകൾ അംശവും ഛേദവുമായി വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭിന്നസംഖ്യക്കല്ലേ അംശം വരുന്നത് അംശം അംശം ഭിന്നസംഖ്യയുടെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സാധനത്തിനല്ലേ നമ്മൾ അംശം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും അതുതന്നെയാണ് ഛേദത്തിന് അംശവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ ഒരു ബന്ധത്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഇതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയല്ലേ ഇതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയല്ലേ ഇതൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഇതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അംശവും രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഛേദവുമാണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ബന്ധം എപ്പോഴും അംശത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇതിൽ ഛേദം അതായത് ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം വണ്ണിന്റെ അടുത്ത നമ്പർ ആ ടു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം വൺ ബൈ ടുവിന് പകരം ടു ബൈ ഫോറും വേണ്ട ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇതൊരു അംശം എന്തോ ഇതൊരു അംശമെന്തുമാണ് സോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അംശമാണ് അതുപോലെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഛേദമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അംശത്തിന് ഛേദവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ ഒരു ബന്ധത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അംശബന്ധം ഇപ്പോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിന്റെ റിലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെയിം അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യ പറഞ്ഞേ ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ ടു അതൊക്കെയാണ് മറ്റൊരെണ്ണം പറഞ്ഞേ ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞു നയൻ ബൈ എയ്റ്റീൻ സോ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെയും അംശവും ഛേദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അംശവും ഛേദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും അംശത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഛേദം വരുന്നത് അല്ലെ ആണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോ ഭിന്നസംഖ്യകളെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണ് അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതത്തില്ല ഇപ്പോ ഞാൻ എഴുതിയ ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ അംശബന്ധമാക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാറുള്ളത് അതായത് ത്രീ രണ്ട് കുത്ത് സിക്സ് ത്രീ രണ്ട് കുത്ത് സിക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ത്രീ ത്രീക്ക് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുവോ അതേ മാറ്റം സിക്സിനും സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ത്രീ ത്രീയെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീയെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നോ അതേ മാറ്റം സിക്സിനും സംഭവിക്കണം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ എന്നാലും ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണേ ഇപ്പോ ബാബ്ലുവിന്റെ കയ്യില് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടായി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സഞ്ജുവിന്റെ കയ്യില് ഞാൻ നാല് മുട്ടായി കൊടുത്തു ബാബുലുവിന് രണ്ട് മുട്ടായി കൊടുത്തു സഞ്ജുവിന് നാല് മുട്ടായി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടേ ഈസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് രണ്ടേ ഈസ് ടു നാല് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവർക്ക് വീണ്ടും ഇതേ അംശബന്ധത്തിൽ തന്നെ മുട്ടായി കൊടുക്കണം ഇതേ അംശബന്ധത്തിൽ തന്നെ മുട്ടായി കൊടുക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ബാബ്ലുവിന് രണ്ട് സഞ്ജുവിന് നാല് വീണ്ടും ബാബ്ലുവിന് രണ്ട് സഞ്ജുവിന് നാല് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇതേ അംശബന്ധം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവർക്ക് മൂന്ന് വെട്ടം മുട്ടായി കൊടുത്തു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മുട്ടായി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിൽ എത്ര മുട്ടായി ആയി ബാബ്ലുവിന്റെ കയ്യില് 
ആറ് മുട്ടായിയും സഞ്ചുവിന്റെ കയ്യില് പന്ത്രണ്ട് മുട്ടായിയും ആറ് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഈസ് ടു നാലായിരുന്നു ഇവിടെ ആറ് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ആറ് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ടിനെ ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു നാല് തന്നെ അല്ലേ അതായത് ആറ് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈസ് ടു നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അംശബന്ധമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് അംശബന്ധം എന്നുള്ളത് ഒരേപോലെ തന്നെ രണ്ടെടുത്തും ഗുണിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിട്ട് വരണം ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്നിവയെ ഇപ്പൊ ദാ രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്ന് ബൈ ആറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവയെ സാധാരണ അംശബന്ധം എന്ന് പറയാറില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അംശബന്ധം ഒന്നും പറയാറില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അംശബന്ധം പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് വേണം പറയാൻ മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് വേണം പറയാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബൈ നാലിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ത്രീ ബൈ സിക്സിനെയും എനിക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ത്രീ ബൈ സിക്സിനെയും എനിക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം സോ വൺ ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അംശബന്ധവും അനുഭ അംശബന്ധം പറയാൻ അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അവ അനുപാതത്തിലാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അല്ല വൺ ബൈ ടു പോട്ടെ ടു ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ ടു ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സിക്സ് അല്ലേ കാരണം രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോ ഇതിനെ ഞാൻ അംശബന്ധ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് അതായത് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ സി ഈസ് ടു ഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ ഈക്വൽ സിമ്പിളിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്രവും ഉള്ളതിനെ ഒരുപോലെ പറയാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണേ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറെന്ന് വെച്ചാലും പന്ത്രണ്ടാണ് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാലും പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് ഈക്വൽ സിമ്പലിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അത് കടക്കുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ആണെങ്കിലോ അംശബന്ധം കടക്കുന്ന പോലെ കടക്കുന്നതെങ്കിലോ ടു ഇസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് കടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തുല്യമാണ് ഗുണിക്കുമ്പം തുല്യമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നതും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഗുണിക്കുന്നതും തുല്യമാണ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ ഈസ് ടു നാല് രൂപ ഇതിനെ അംശബന്ധ രൂപത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഒരേ യൂണിറ്റിലുള്ള രണ്ടളവുകൾ ഇവിടെ ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണോ പൈസ എന്ന് പറയുന്നതും റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ അളവല്ലോ അപ്പോ എഴുപത്തി അഞ്ച് പൈസ നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം നാല് രൂപയെ നമുക്ക് എത്ര പൈസ എന്ന് എഴുതാം നാല് രൂപയെ 
നാല് രൂപയെ നമുക്ക് നാനൂറ് പൈസ എന്ന് എഴുതാം നാനൂറ് പൈസ അപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ഈസ് ടു നാനൂറ് പൈസ അപ്പം എഴുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു നാനൂറ് ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എഴുപത്തഞ്ച് ഈസ് ടു നാനൂറിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എഴുപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് ഇരു ആ ഓക്കെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം ശരിയാ ബാബുൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം എഴുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടും നാനൂറിനെ ഭാഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാനൂറിനെ ഭാഗിക്കുമ്പം പതിനാറ് കിട്ടും മൂന്ന് ഈസ് ടു പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഈസ് ടു പതിനാറ് നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇതിന്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ നാല് രൂപ ഈസ് ടു നാല് രൂപ എന്നതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഈസ് ടു പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് ഇവരുള്ളതെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അംശബന്ധം പൂർണ്ണ സംഖ്യാ രൂപത്തിലും ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലുമാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് മുകളിൽ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു താഴായി പോയതാണ് കേട്ടോ അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ വേണം എഴുതാൻ അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യാ രൂപത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാമും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോ അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിനെ ഇരുന്നൂറ്റി ഗ്രാമിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തെടുത്ത് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇനി ദാ ഒരു രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനേഴ് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഈസ് ടു എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനാണ് എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഈസ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ പതിനേഴ് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം ഡാഷ് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഈ ഒരു അംശബന്ധത്തിന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ എക്സ് മുകളിലോട്ട് പോവും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം പതിനേഴ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിടക്കുന്ന അക്ഷരം ഏതാന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതാന്ന് കിട്ടുമല്ലോ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം സോറി ആക്ച്വലി അത് പതിനേഴല്ല കേട്ടോ അവിടെ ഏഴായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോ പതിനേഴ് ആയിപ്പോയതാ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഏഴായിരുന്നു വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓക്കെ ആ ഏഴാണ് അവിടെ അല്ലല്ല ഈ പതിനേഴല്ല ഇവിടെ ഏഴാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ക്വസ്റ്റിന് ഈ പതിനേഴല്ലായിരുന്നു ഏഴാന്ന് അതൊരു ക്വസ്റ്റിന്റെ നമ്പറും കൂടെ അതിനിവിടെ കയറി വന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് തരുമ്പം അത് ഏഴാന്നുള്ള രീതിയിൽ തരാം ഏഴാമ്പം കിട്ടുമല്ലോ ഐ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അറുപത് അറുപത് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ ആ അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടി എക്സ് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ അംശബന്ധമാണോ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അംശബന്ധമാണോ ഇത് അംശബന്ധമല്ല കാരണം അംശബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ വെച്ച് വേണം എഴുതാൻ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വെച്ച് അംശബന്ധം എഴുതരുത് അപ്പോ 
ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോറിന് ചേരുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യ വരുന്ന അംശബന്ധം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ഇതിന്റെ അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഈ താഴെ കിടക്കുന്നതിന്റെ എൽ സി എം കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മീൻ നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഇവരെ ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാ നാല് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഭാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നാലിനെ ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല എട്ട് എട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എട്ടിനെ ഭാഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാലിനെയും ഭാഗിക്കാം മൂന്നിനെയും ഭാഗിക്കാം രണ്ടിനെയും ഭാഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് കിട്ടി ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യകളെ എല്ലാം അങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ടാണ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ കണ്ടോ സിക്സ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു മൂന്ന് ആറ് ഈസ് ടു എട്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് അതായത് ആ കിടക്കുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യകളെ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൽ സി എം എടുത്തത് നമ്മൾ എൽ സി എം എടുത്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളെ എൽ സി എം എടുത്താലേ നമുക്ക് അതിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എൽ സി എം എടുത്തത് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഭിന്നസംഖ്യ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും വെട്ടിക്കളയാൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് എൽ സി എം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എൽ സി എം എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എൽ സി എം എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകളെ എല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ നമുക്കിത് മൂന്നും കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം ഇത് മൂന്നും കൊണ്ട് ഗുണിച്ച സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിനാല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും നമുക്ക് വെട്ടിപ്പോന്ന എങ്ങനാ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ നാല് ആറ് ആ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു പതിനാറ് ഈസ് ടു ആറ് ഇതിനെ ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആറ് ആറ് ഈസ് ടു എട്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് അവിടെ എൽ സി എം എടുക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എൽ സി എം അങ്ങ് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യകളെ എല്ലാം ഗുണിച്ചാലും മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യമാണേ മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഈസ് ടു ഏഴ് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈസ് ടു ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോ പതിനഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എൽ സി എം ഏതായിരിക്കും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ഭാഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മുപ്പത് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാത്തിനെയും അപ്പോ എല്ലാത്തിനെയും മുപ്പത് കൊണ്ടങ്ങ് ഗുണിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടുന്ന സംഖ്യ ഏതാ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും എൽ സി എം എടുക്കാൻ വേണ
എഴുപത്തിരണ്ടായാൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏത് സാധ്യതയുള്ളത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ തുക എഴുപത്തിരണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് സംഖ്യകൾ എഴുതുകയാണേ പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഒരു സോറി പത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് പത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളെയാണ് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണല്ലോ പത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് അപ്പോ പത്തും അറുപത്തിരണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോ ഇവിടെ തംശബന്ധം എന്തായിരിക്കും പത്തും അറുപത്തിരണ്ടും ആണ് ഞാൻ എടുത്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ തംശബന്ധം എന്തായിരിക്കും പത്ത് ഈസ് ടു ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ വരേണ്ട ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം പൂർണ്ണ സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അപ്പോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണേ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ സംഖ്യകളെ എടുത്തു അപ്പോ ഈ സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എത്ര ാണ് അല്ലെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏഴാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പറയുകയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളെ കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും രണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ആയി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതേ അംശബന്ധത്തില് ആ ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും സംഖ്യകൾ ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടും ആയിരിക്കും ഈ ഒൻപതും പന്ത്രണ്ടിന്റെ അംശബന്ധം എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അപ്പൊ ആ ഒരു മെതേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ അംശബന്ധമാണ് അപ്പോ ഈ അംശബന്ധം ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളുടെ അതായത് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ വരുത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ രണ്ട് സംഖ്യകളെ നമ്മളിങ്ങനെ അംശബന്ധം എഴുതുന്നു ആ സംഖ്യകളെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ഗുണനമായിരിക്കും ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ എഴുപത്തിരണ്ട് ഗുണനമായിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും വരുന്നു എന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഗുണന അഞ്ചിന്റെ ഗുണനമാണോ എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ല നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴിന്റെ ഗുണനമാണോ എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ല നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒൻപത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണനമാണോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഒൻപതിന്റെ ഗുണനമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ഒൻപത് മനസ്സിലായോ ഒൻപതിന്റെ ഗുണമാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അംശബന്ധം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുണിച്ചു പറഞ്ഞു എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഖ്യകൾ നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇവിടെ എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചേക്കുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും 
നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടും എഴുപത്തിരണ്ടല്ലേ അവരുടെ അംശബന്ധം നാല് ഇസ് ടു അഞ്ചല്ലേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ അംശബന്ധമായിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യയെ അംശബന്ധമായിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണസംഖ്യയെ അംശബന്ധമായിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ കേട്ടോ അശ്വതിക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ പത്തും അറുപത്തിരണ്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തും ആറ് പോയിന്റ് രണ്ടെന്ന് എഴുതേണ്ട വരുത്തില്ലേ പത്ത് ഇസ് ടു ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് നമസ്കാരത്തിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പോയിന്റ് ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിട്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണസംഖ്യ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സംഖ്യ അംശബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ദാ ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വളകൾ വീണുടയുന്നു പൊട്ടിയവയും പൊട്ടാത്തവയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാവാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതേതെന്നാണ് ചോദ്യം സാധ്യത ഇല്ലാത്തതേത് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറെ വളകൾ പൊട്ടി കുറെ വളകൾ പൊട്ടിയില്ല അപ്പോ ഇവരുടെ അംശബന്ധമാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏത് എന്നാണ് സോറി സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൊട്ടാല്ലോ അതായത് ഒരു വള പൊട്ടുമ്പോ അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് വള പൊട്ടാതിരിക്കാല്ലോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ ഒരു വള പൊട്ടി ഇപ്പുറത്ത് മൂന്ന് വള പൊട്ടി അപ്പോ ഇനി അതേ അംശബന്ധതി തന്നെ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ രണ്ട് വള പൊട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് വള പൊട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് വള പൊട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒൻപത് വള പൊട്ടും ഇവിടെ നാല് വള പൊട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പൊട്ടും ഇവിടെ അഞ്ച് വള സോറി അഞ്ച് വള പൊട്ടി അപ്പൊ പൊട്ടാതിരിക്കുന്ന വളകൾ പതിനഞ്ച് വളകളാവും ആറെണ്ണം ആകുമ്പോ ഇവിടെ എത്ര ആവും പതിനെട്ടാവും ഏഴെണ്ണം ആകുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാവും ഇനി എട്ട് വളകൾ പൊട്ടുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാലെണ്ണം പൊട്ടാതെയാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അംശബന്ധം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എട്ട് എട്ട് വളകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം പൊട്ടാതെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ആ അംശബന്ധമല്ലേ ഈ കിടക്കുന്ന വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിക്കൂടെ നാല് വളകൾ പൊട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നൊരു പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയല്ലോ കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒരു 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 പോസിബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ പോയിനേ ഉള്ളൂ അതായത് എട്ട് വള പൊട്ടി എട്ട് വള പൊട്ടി അപ്പം പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് വള പൊട്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വളകളല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് വളകളല്ലേ അപ്പൊ എട്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത്തിനാലിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അംശമെന്തോ ഏതാ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെതേഡ് വെച്ച് നോക്കിക്കേ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ 
ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആകാം ഇനി ഞാൻ അടുത്തത് എടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഫൈവ് അതായത് മൂന്ന് വള പൊട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചു വള പൊട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നെണ്ണം പൊട്ടി അഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല ആറെണ്ണം പൊട്ടി പത്തെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല ഒമ്പതെണ്ണം പൊട്ടി പതിനഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടി പതിനെട്ടെണ്ണം സോറി പതിനെട്ടല്ല ഇരുപതെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെയും വന്നൂടെ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയും വന്നൂടെ പതിനെട്ട് വളകൾ പൊട്ടി ഇരുപതെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മേധയോടെ നോക്കിക്കേ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഫൈവ് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ആണ് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ടാണ് എട്ടെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും വരാം അതായത് എയും വരാം ബിയും വരാം ഇനി അടുത്തത് ഏഴ് ഈസ് ടു ഒൻപത് ആണ് ഏഴ് ഈസ് ടു ഒൻപത് ആണ് അപ്പൊ ഏഴ് ഈസ് ടു ഒൻപത് പറയുമ്പോ ഏഴ് വള പൊട്ടി ഒമ്പതെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല പതിനാല് വള പൊട്ടി പതിനെട്ടെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല അതല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനാലും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി ഒൻപതും പ്ലസ് ഏഴ് എത്ര ആണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് പതിനാറെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിള മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യതയും വരാം ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന നോക്കിക്കേ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ മൂന്ന് വള പൊട്ടി നാലെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല ആറെണ്ണം പൊട്ടി എട്ടെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടി പതിനാറെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല ഇനി പതിനഞ്ചെണ്ണം പൊട്ടി ഇരുപതെണ്ണം പൊട്ടിയില്ല നോക്കിക്കേ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് മുപ്പത്തഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പറയുന്ന അംശബന്ധം ആ പറയുന്ന അംശബന്ധം വരുത്തില്ല ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് രീതിയിലും അതിന് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എയും ബിയും സിയും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിൽ അത് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോക്കിക്കേ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഏഴാണ് ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ ഘടകമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഏഴിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് സാധ്യത ഉള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ അംശബന്ധം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റിന് നാല് ഈസ് ടു അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ എഴുപത്തിരണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ചുമ്മാ നാലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിനെ ഇട്ട നാലോചിച്ച് നോക്കി പത്ത് പതിനഞ്ച് വരെ സമയം തരാം നിഷ സുജേഷ് പറയുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ആറ് വന്നൂടെ നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ആറ് ഒരെണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ആറ് ഇരുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ ഡേ 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 ഈ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ആറിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിക്കേ 
ചെറിയ അംശം എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇസ് ടു ആറിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ടു ഈസ് ടു വൺ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ കേട്ടോ ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു വൺ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ആറെന്നൊന്നും പറയല്ലേ ആ അപ്പൊ നാപ്പത്തി എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് നാപ്പത്തെട്ടും ഇരുപത്തിനാലും എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ടല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ടല്ലേ ആ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതമാണ് കിട്ടിയത് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നേ മൂന്ന് മൂന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് ആ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് സംഖ്യകളുടെ അംശബന്ധം വെച്ചും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഓപ്ഷനിലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സാധനം ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം പിന്നെ നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം പിന്നെ അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആറുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആറുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം ഏഴുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാലല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ടേ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഫോണിലും ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പോകും ഇതാണ് ഒരു പ്രശ്നം കുറെ നാളായിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്
ഇപ്പൊ അർഷാദ് വിളിച്ചു അവൻ അറിയ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് ഇരിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് അവൻ വിളിച്ച് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള വല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് കോള് അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്ക്രീം വന്നല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അംശബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഒക്കെ വരാം എന്നാണ് അപ്പൊ ടു വരുമ്പോൾ വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ വരുന്നത് വൺ ഈസ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ മുപ്പത്താറും മുപ്പത്താറും അല്ലേ മുപ്പത്താറും മുപ്പത്താറും എഴുപത്തിരണ്ട് ഇനി ത്രീ വരുവാണെങ്കിലോ ത്രീ വരുവാണെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അംശബന്ധം ഏതാ വൺ ഈസ്റ്റു ടു അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ടും ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തിരണ്ടല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നാല് നാല് അംശബന്ധമായിട്ട് വരാൻ രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടു ഈസ്റ്റ് ടു അത് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് വൺ ഈസ്റ്റു ത്രീ വൺ ഈസ്റ്റു ത്രീ അപ്പൊ വൺ ഈസ്റ്റു ത്രീ വരുമ്പോഴും ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത വൺ ഈസ്റ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത് പത്ത് നാൽപ്പത് അടുത്തില്ല പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഏതൊക്കെയാ അമ്പത്തിനാലാണോ പതിനെട്ടും അമ്പത്തിനാലോ പതിനെട്ടും അമ്പത്തിനാലും വരത്തില്ലേ അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിയാലും അംശബന്ധം ഏതൊക്കെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ അംശബന്ധങ്ങളെല്ലാം വരാം മനസ്സിലായോ ആ അംശബന്ധങ്ങള് എല്ലാം വരാം ഇപ്പൊ ഏതോ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഒൻപത് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഒൻപതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒൻപതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റൂടെ ഒൻപതിനെ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഈസ് ടു സെവൻ ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അംശബന്ധങ്ങളെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നേ വരുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നല്ലേ അശ്വതി അങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ച സമയത്ത് അശ്വതി ആണോ ശ്രീദേവി ആണോ ചോദിച്ച സമയത്ത് അല്ലേ സോറി എനിക്ക് തെറ്റിയാട്ടോ ഈ പറയുന്ന അംശബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം വരാം കേട്ടോ അതിന്റെ തുക എന്തായിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തുക മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ സംഖ്യയുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരുന്നേ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ില്ല ഇനി നാല് മൂന്ന് എത്ര വരുന്നേ ഏഴ് ഏഴും ഇവിടെ ഇല്ല ആറ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും ഇവിടെ വരില്ല മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലുള്ള മറ്റേ സംഖ്യ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അയ്യോ വളകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു ഏഴ് എന്നാണ് അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു ഏഴ് എന്നാണ് 
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വർഷം ഏതാന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും വലിയ പത്തരയ്ക്ക് തീരുമോന്നോ നോക്കാം ശ്രമിക്കാം ഏ അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു ഏഴ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് എന്ന് എടുക്കണം അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടല്ലേ പതിനെട്ട് ഇനി ആ പതിനെട്ടിനെ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ അഞ്ച് ഇസ് ടു ആറ് ഇസ് ടു ഏഴ് ആണ് നമുക്ക് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ട് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഭാഗം പതിനെട്ട് എത്ര ഏഴാണോ ഏഴാണ് അപ്പൊ ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങക്ക് ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങക്ക് ഇത് അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ഇത് ആറ് ഭാഗമാണ് ഇത് ഏഴ് ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴെന്താണ് ഈ ഏഴെന്താണ് ഈ ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായോ 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 അതായത് ഈ അഞ്ച് ഭാഗം ഇത് ആറ് ഭാഗം ഇത് ഏഴ് ഭാഗം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഭാഗം കിട്ടി പതിനെട്ട് ഭാഗം കിട്ടി കിട്ടിയില്ലേ പതിനെട്ട് ഭാഗം അഞ്ച് ഭാഗം ആറ് ഭാഗം ഏഴ് ഭാഗം കൂട്ടി നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഭാഗം കിട്ടി അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിനെ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗം എത്ര ആണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്ര ആണ് ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഏഴെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഏതാ ഏഴല്ലേ അപ്പൊ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ നാൽപ്പത് ഒരു ഭാഗം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആറ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗമോ അഞ്ച് വരുന്ന ഭാഗം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കിയ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വരുന്നുണ്ടോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അഞ്ചും തൊണ്ണൂറ്റി ആറും മുപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ലോജിക് ആണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് സംഭവം ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ താത്ത് ഇവിടെ താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇത്രേ തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് മൂന്ന് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവ് തന്നിട്ടില്ല എന്താ കാര്യം ആ കോണളവ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവ് എത്ര ആകത്തെ അറിയാലോ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അതിലെ ഒരു കോണളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് മൂന്ന് ഒരു ഭാഗമാണ് നാല് ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഭാഗം എത്ര ആടെ അഞ്ചും നാലും എട്ടും മൂന്നും സോറി അഞ്ചും നാലും ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഭാഗം പന്ത്രണ്ടാണ് എത്ര ആണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒരു ഭാഗം പതിനഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം എത്ര ആയിരിക്കും കോണളവ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അടുത്തതോ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത് അടുത്തതോ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് കോണളവുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടോ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നേ ഇതിനെ ആദ്യം എന്താക്കണം എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ച് സാധാ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം ചെയ്യുമല്ലോ 
ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഴ് ഈസ് ടു ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ സഞ്ജു ബ്രോ അതായത് ഏഴ് ഈസ് ടു ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അവിടെ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ ഏഴാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒമ്പതാണ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എത്ര ആണ് ഏഴ് ഭാഗം ആണുങ്ങളും ഒൻപത് ഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം എത്ര ഭാഗമാണ് രണ്ട് ഭാഗം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതി രണ്ട് ഭാഗം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ എക്സ് ഇട്ട് ചെയ്യാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ് ഇട്ട് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒമ്പതും ഏഴും എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഏഴും ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനാറ് ആകെ പതിനാറ് ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ നമ്മൾ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടുമല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഭാഗം പതിനാറ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടുമല്ലോ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പതിനാറാണോ ആൻസർ വരുന്നേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തി ആറ് ആ ശരിയാ പതിനാറിന്റെ പതിനാറല്ലേ പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറല്ലേ ആ അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഒരു ഭാഗം പതിനാറാണെങ്കിൽ രണ്ടു ഭാഗം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴല്ലേ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എൺപതും മുപ്പത്തിരണ്ടും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണവോ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കേ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലിനെ വ്യത്യാസം മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇത് എക്സിറ്റാണ് സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എക്സിഡാത്ത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ടാ എക്സിഡാത്തത് കേട്ടോ ഇങ്ങനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ എക്സ് എ സെവൻ എക്സ് എ ഈസ് ടു നയൻ എക്സ് ആകെ ഒമ്പത് ഏഴും പതിനാറ് എക്സ് പതിനാറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഭാഗം പതിനാറ് അപ്പൊ പതിനാറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണെങ്കിൽ സെവൻ എക്സ് എത്ര ആണ് നയൻ എക്സ് എത്ര ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ടു എക്സ് എത്ര ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനത് പറയാഞ്ഞതാണ് എക്സ് ഇട്ട് ചുമ്മാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി പറയാഞ്ഞതാ കേട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ദാ എട്ട് ഈസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് ആണ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആൺകുട്ടികളെക്കാൾ മുപ്പത്താറ് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ട് മുപ്പത്താറ് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഭാഗം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം എട്ട് ഭാഗം ആണുങ്ങളും പതിനൊന്ന് ഭാഗം പെണ്ണുങ്ങളുമാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് 
ആൺകുട്ടികൾ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അവരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ട് ഇഷ്ടം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എൻ സി സി ക്യാമ്പില് പതിനഞ്ച് കേഡറ്റുകൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ അതായത് പതിനഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ക്യാപ്റ്റന്മാരുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആണ് അതായത് പതിനഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഈസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് എത്രയുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് എത്ര പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പതിനാറ് എത്ര ആടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പതിനാറ് പതിനഞ്ചല്ലേ ആൻസർ വരുന്നേ പതിനഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേഡറ്റുകളും ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേഡറ്റുകളും പതിനഞ്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുന്നത് ഓരോ പതിനഞ്ച് പേർക്കും ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ വീതം മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ നമ്മൾ പതിനാറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടും ഒരു ഭാഗം എന്താന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു ഭാഗം സോ പതിനഞ്ച് ക്യാപ്റ്റന്മാര് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് സോ അതൊന്നാണ് ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഈസ്റ്റു അഞ്ച് ഈസ്റ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് മൂന്ന് സംഖ്യകള് നാല് അഞ്ച് ആറ് അവരുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സ് ഇട്ട് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഞാൻ എക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് നാല് എക്സ് എക്സ് കൊണ്ടാ ഗുണിച്ചത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് അഞ്ച് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആറ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ശരാശരി ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പം നാല് എക്സ് എ പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് എ പ്ലസ് ആറ് എക്സ് എ ബൈ മൂന്ന് ആറ് നാലും പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് എക്സ് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് എക്സ് എ ബൈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമല്ലോ പതിനഞ്ച് എ ബൈ മൂന്ന് അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് കൂട്ടി നോക്കിക്കേ എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ വരുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ഭാഗം മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണിത് ആ ഇനി അടുത്തത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഏഴ് ഈസ് ടു പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ വൈയും ഇസഡും കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് എക്സും വൈയും കൂട്ടിയത് കുറച്ചാൽ അൻപത്തിയാറ് കിട്ടുമെങ്കിൽ 
വൈ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോ തന്നെ അയ്യോ ഭയങ്കര ചോദ്യമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ താഴോട്ട് എഴുതാണ് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഏഴ് ഈസ് ടു പതിനൊന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ എക്സ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എക്സ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി പോകും ഫ്രണ്ടിൽ എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം പി പി ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ത്രീ എസ് ടു സെവൻ എസ് ടു പതിനൊന്ന് എ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ആ ഇനി നോക്കിക്കേ എക്സും വൈയും ഇസഡും കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് വൈയും ഇസഡും കൂട്ടുമ്പോ ഏതൊക്കെയാ സെവൻ എ പ്ലസ് ലെവൻ എ അതല്ലേ വൈയും ഇസഡും നോക്കിക്കേ സെവനും പതിനൊന്നും അതിൽ നിന്നും എക്സും വൈയും കൂട്ടിയത് കുറച്ചാൽ എക്സും വൈയും നോക്കിക്കേ മൂന്ന് എ പ്ലസ് സെവൻ എ കറക്റ്റല്ലേ എക്സും വൈയും മൂന്ന് എ പ്ലസ് സെവൻ എ കുറച്ചാൽ അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും നോക്കിക്കേ പതിനൊന്ന് എയുടെ കൂടെ ഏഴ് എ കൂട്ടിയാൽ പതിനെട്ട് എ മൈനസ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് എ കിട്ടിയല്ലോ ഏഴാണെന്ന് എ ഏഴാണെങ്കിൽ വൈ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ദാ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെവൻ എ നല്ലേ അതായത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ദിക്കൽ ടു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റേഷ്യോ വെച്ച് തന്നെയാണോ ഇന്നത്തെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ വെച്ച് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു വരുന്നതും ഇവിടെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് വരുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈക്വൽ ടു അല്ല വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോറി ഗുഡ് നൈറ്റ് രാവിലെയാണ് വിചാരിച്ചു ഗുഡ് നൈറ്റ്